പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ ഭയപ്പെട്ടും അവന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ മാനിച്ചും ജീവിക്കുവാൻ ആദ്യമായി വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഇണകളെയും സന്തതികളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സത്യവിശ്വാസികളെയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ സിദ്ധീർപ്പുകൾ സാലിഹ്യങ്ങൾ സുഹതാക്കന്മാർ ഇവരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അള്ളാഹുവെ അവരിൽ മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറുകളിൽ അവരുടെ പരസഹിയായ ലോകത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ അതുവഴി ടിയാമത്തുനാൾ വരെ സ്വർഗീയമായ അനുഭൂതികളും അനുഭവങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് കഴിയുവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അവർക്ക് നീ കനിഞ്ഞേകുകയും ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും സ്വന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശക്തവും ഭദ്രവുമായ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപാധികളാണ് കഴിഞ്ഞ കുത്തുവകളിൽ നാം സൂചിപ്പിച്ചത് ഉത്തമ ഭാര്യക്കുണ്ടാവേണ്ട സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നാം വിശദീകരിച്ചു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സദാചാര ഭദ്രത നിലനിൽക്കുവാനും കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുവാനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവും റസൂലും നൽകുന്നത് ഓരോ ഹുത്തുബയിലും നാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരാത്മപരിശോധന നടത്തി അതിൽ എത്രമാത്രം നമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്നും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ ജീവിച്ച് മുന്നേറുവാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് നാം വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നല്ല ഭർത്താവിന് ഉണ്ടാവേണ്ട സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം പോരല്ലോ ഗുണങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്കും അള്ളാഹുവും റസൂലും വിശേഷിപ്പിച്ച ഗുണങ്ങൾ ആർജിച്ചാൽ മാത്രമേ സംതൃപ്തമായ സന്തോഷകരമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ആദ്യമായി വേണ്ടത് വിവാഹ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ താൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പുരുഷനെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചറിയണം എന്നുള്ളതാണ് കന്യകയോട് അനുവാദം ചോദിക്കണം സമ്മതമാണ് എന്ന് അവൾ പറയുന്നത് മൗനത്തിൽ കൂടിയാണ് വിധവയാണെങ്കിൽ അവൾ ശരിയായ രൂപത്തിൽ മൊഴി കൊടുക്കണം എനിക്ക് സമ്മതമാണ് ലബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം തിരുമേനിയുടെ സന്നിധിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു റസൂലെ എന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദര പുത്രൻ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് എന്റെ പിതാവിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വതവ് തറവാടിൽ താഴെയുള്ള എന്റെ പിതാവ് ഈ വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ തന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിഷ്ടമില്ല ാഹു അലേഹി വസല്ലം അവരോട് പറഞ്ഞു കാര്യം നീയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം തുടരാം ആ വിവാഹ ആലോചനയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാകാം ആ പെൺകുട്ടി ലബിസല്ലാഹു അലേഹി വസ്ലമയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഭൂലോകത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിതാവിന് പെൺകുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ലോകാന്ത്യം വരെ ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനാണ് റസൂലെ ഞാൻ ഈ കാര്യം താങ്കളോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം 
എത്ര മതങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധിക്കും എത്ര സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധിക്കും എത്ര പിതാക്കന്മാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയും പെൺകുട്ടികളെ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിവാഹ ബന്ധത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ലബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം അത് അവകാശം ഔദാര്യമല്ല പെൺകുട്ടിയുടെ അവകാശം എന്താണൊരു പുരുഷന് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗന്ദര്യം മാനദണ്ഡമാണ് തറവാട് മാനദണ്ഡമാണ് പണം മാനദണ്ഡമാണ് അവരുടെ മതം മാനദണ്ഡമാണ് പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലം പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ സ്വഭാവം സംസ്കാരം അതാണ് മാനദണ്ഡമാക്കിയത് ഏത് പെൺകുട്ടികളും പുരുഷനിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൗരുഷവും സ്വഭാവവും സംസ്കാരവുമുള്ള ഒരാണിനെയാണ് പൗരുഷമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ അവരെ പെൺകുട്ടികൾ സ്നേഹിക്കും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന പുരുഷനാണെങ്കിൽ അല്പം സൗന്ദര്യം കുറവാണെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ഉന്നത ശ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ ആ പുരുഷനെ ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അറുത്തെറിയാൻ വേണ്ടി അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയോട് പറയുകയാണ് റസൂലെ എന്റെ ഭർത്താവായ വ്യക്തി സാബിത്തുവന് കൈസ് എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ചോ എനിക്ക് പരാതിയില്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കുഫറിൽ പെട്ടുപോകുമോ എന്നാണ് ഭയം കാരണം ആ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി യോജിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നമായ ഒരു രസതന്ത്രമാകുന്നു ഉള്ളത് അതിനാൽ ഞങ്ങളെ വേർപിരിക്കണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അനുവാദം കൊടുത്തു വേർപിരിയാൻ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലിനോട് റസൂലെ എന്റെ ഭർത്താവ് നല്ലവനാണ് സംശുദ്ധനാണ് എല്ലാ പക്ഷേ അയാൾക്ക് ലൈംഗിക ശേഷിയില്ല ഉദ്ധാരണമില്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വിവാഹമോചനത്തിന് അനുവാദം കൊടുത്തു ഇതാണ് ഇസ്ലാം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മുഴുവൻ വിവാഹ ബന്ധം ഒരു ബന്ധനമായി തീരുവാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം എന്താണ് പുരുഷന്റെ മാനദണ്ഡം നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ദീനും സ്വഭാവവും സംസ്കാരമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ മകളെ അന്വേഷിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് ആ പെൺകുട്ടി വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണം മറ്റൊന്നും മാനദണ്ഡമാക്കരുത് ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുക ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഫസാദ് ഉണ്ടാകും പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കണ്ട് വീട്ടിൽ ബന്ധനസ്ഥരായി തോരാത്ത കണ്ണീരുമായി കഴിയുമ്പോൾ നാളെ അവിഹിത മാർഗത്തിലൂടെ വൈകാരിക ശമനം നടത്തുവാൻ പെൺകുട്ടികൾ ശ്രമിച്ചാൽ ആ സമൂഹമാണ് കുറ്റവാളി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ വാക്കിന് അർത്ഥ തലങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വ്യഭിചാരത്തിന് പോയേക്കാം പെൺകുട്ടികൾ അന്യമതസ്ഥരോടൊപ്പം ഒളിച്ചു പോയേക്കാം സമൂഹത്തിൽ വേശ്യാവൃത്തി പടരാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തരം ഫസാദും നിങ്ങൾ ദീനിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആൺകുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളാണ് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി വ്യക്തമാക്കി ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വം അംഗീകരിക്കണം ആത്മാവുള്ള ശരീരമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പെണ്ണ് നിങ്ങളുടെ അടിമയായി ജീവിക്കേണ്ടവൾ അല്ല അവൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വക്കാല നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ പ്രാധാന്യവും പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഉച്ചിഷ്ടങ്ങൾ പുതിച്ച് അടുക്കളയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആഹാരത്തിന്റെ ബാക്കി മാത്രം തിന്ന് ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട പാവങ്ങളല്ല എന്ന് ഒന്നാമതായി അറിയണം 
ലബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും അവകാശങ്ങൾ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അലാ അറിയണം ഇന്നലക്കും അലാ നിസായിക്കും ഹഖ വലിനാ ഇസായിക്കും അലൈക്കും ഹഖ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ചില കടമകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ചില കടമകളുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെന്ന രൂപത്തിൽ ചില അവകാശങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങൾക്ക് വകവെച്ചു നൽകണം എന്താണ് അവകാശം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവരുടെ കടമ ഭർത്താക്കന്മാരോട് അവർ ചെയ്യേണ്ട കൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല യൂത്തിക്കും നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളുടെ കിടപ്പറയിലോ വീട്ടിലോ കടത്താതിരിക്കണം അത് അവൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭർത്താക്കന്മാരോ കുടുംബമോ വെറുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വീട്ടിൽ പ്രവേശാനും കൊടുക്കാനും പാടില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാ അണ്ടനെയും അടകോടലെയും എല്ലാ മതസ്ഥനെയും എല്ലാ സുന്ദരനെയും വിരൂപനെയും അടുത്തവനെയും അകന്നവനെയും ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അനഭിലഷണീയമായ ഫലങ്ങൾ അത് ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് ഈ നാട് സാക്ഷിയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ താനൂര് നാട് സാക്ഷിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അകലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രദേശത്തുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും ഭർത്താവിന്റെ അഭാവത്തിൽ അന്യ പുരുഷന് സൽക്കരിക്കാനും അവൻ ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കാനും അവന് വിരുന്നുണ്ടാക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്ന നാല് കുട്ടികളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ആ കുടുംബമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെയുള്ള ദുര്യോഗം സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്ത് അരെ കാക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരോട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമയും അവർക്കുള്ള അവകാശമാണ് അവർക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ ചെലവിന് കൊടുക്കണം അവർക്ക് ആവശ്യമായ വസ്ത്രം കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കടമയാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ പിശുക്കരുണ്ടാവും ചെലവിന് ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കില്ല ഇസ്ലാം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല മതിയായ രൂപത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ മുതല് അനുവാദമില്ലാതെ കൊടുക്കാൻ എടുക്കാൻ പോലും സ്ത്രീക്ക് അനുവാദമുണ്ട് മതിയായ രൂപത്തിൽ വീട്ടിൽ ചെലവിന് കൊടുക്കാത്ത ഭർത്താവിന്റെ കീശയിൽ നിന്നും അയാൾ അറിയാതെ പണമെടുത്ത് കുടുംബത്തിന് ചെലവഴിക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്ത്രീക്കുള്ള അവകാശമാണ് അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ബിൻസല്ലാഹു അലഹി വസലമിയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഭർത്താവായ അബു സുഫിയാനെ പറ്റി ഒരു പരാതി പറഞ്ഞു എന്താ പരാതി ഇന്ന അബാ സുഫിയാൻ റജുലുൻ ഷഹേ അബു സുഫിയാൻ ഒരു പിശുക്കനാ വലിയ തറവാടൊക്കെയാ പക്ഷെ മഹാ പിശുക്കനാണ് ലുബ്ധന എനിക്കും മക്കൾക്കും ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ ചെലവിന് തരുന്നില്ല ചോദ്യം അദ്ദേഹം അറിയാതെ കണ്ട് ഞാൻ വല്ലതും എടുത്ത് കുടുംബത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഞാനും മക്കളും ജീവിച്ചു പോരുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നു അതിൽ എന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു കുറ്റം രേഖപ്പെടുത്തുമോ ഞാനൊരു കുറ്റമാണോ ചെയ്യുന്നത് റസൂലെ എന്റെ ഭർത്താവ് അറിയാതെ കണ്ട് വീട്ടിലെ ചെലവുകൾ നടത്താൻ ആവശ്യമായ കാശ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റസൂലെ അത് കുറ്റമാകുമോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി പറഞ്ഞ മറുപടി പുരുഷന്മാരറിയണം സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കണം അയാളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്നും പണത്തിൽ നിന്നും നിന്റെയും മക്കളുടെയും മാന്യമായ ചെലവിനുള്ളത് നീ എടുത്തുകൊള്ളൂ അയാൾ അനുവദിച്ചാലും തരക്കേടില്ല അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിലും തരക്കേടില്ല അള്ളാഹു അതിന്റെ പേരിൽ നിന്നെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്തൊരു മറുപടിയാണ് മനസ്സറിഞ്ഞ മറുപടി ഒരു കാരണവശാലും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഭദ്രമായ കുടുംബ സംവിധാനത്തിന് വിപരീതമാകുന്ന പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ നിർബന്ധമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നടത്തിയ ഓരോ ഇടപെടലിന്റെയും കാതൽ എന്നറിയണം അതാണ് ഇസ്ലാം 
എന്തെല്ലാം സുന്ദരമായ വശങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കും എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് കുടുംബമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലവേദനയാണ് മക്കൾക്ക് ചികിത്സ രോഗം ഭാര്യക്ക് ചികിത്സ രോഗം ചെലവിന് കൊടുക്കലേ എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് വിവാഹം കടിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പേറുന്നത് അവിവാഹിതനായി സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനായി ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പൊല്ലാപ്പനിക്കുണ്ടോ എന്ന് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ആലോചിക്കാത്ത പുരുഷന്മാരില്ല സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും രക്ഷിതാക്കന്മാരെയും ഭർത്താക്കന്മാരെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാചകം നിങ്ങൾ അറിയണം അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ നീ ചെലവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദീന പല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിനും കൊടുക്കുമല്ലോ പള്ളി പണിയാൻ മദ്രസ പണിയാൻ യത്തീം ഖാന പണിയാൻ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ദീനാറ് ചെലവഴിക്കുമല്ലോ ഒരടിമയെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ദീനാറ് ചെലവഴിക്കുന്നു നാട്ടിലുള്ള ഒരു സാധുവിന് നിങ്ങൾ കുറെ പൈസ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും മനുഷ്യൻ ചെലവ് ചെയ്യും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ കൊടുക്കുവാൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീ ചെലവിട്ട ഒരു ദീനാർ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീ ചെലവിട്ട ആ ഒരു ദീനാറാണ് നേരത്തെ നീ ചെലവിട്ട പല ദീനാറുകളെയും കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലത്തിന് അർഹമായിട്ടുള്ളത് അറിയുക പുരുഷന്മാരെ അറിയുക രക്ഷിതാക്കളെ പിതാക്കളെ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അറിയണം നിങ്ങൾ മഹത്തായ പ്രതിഫലാർഹമായ സൽക്കർമ്മമാകുന്നു ഓരോ നിമിഷത്തിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മത്സ്യം വാങ്ങുന്നത് മാംസം വാങ്ങുന്നത് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നത് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് രൂപ കൊടുക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാം ആത്മസംതൃപ്തിയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നാളെ പല ലോകത്ത് പ്രതിഫലാർഹമായ സൽക്കർമ്മമായി അമലും സാലിഹായി രേഖപ്പെടുത്തും എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് ഇവാദത്തായി തീരും എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വായിൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഒരു ചോറുള്ള വെച്ചു കൊടുത്താൽ നിനക്കതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ലൈംഗികമായി ഏർപ്പെട്ടാൽ അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് സഹബിമാർ ചോദിക്കുന്ന റസൂലെ ഞങ്ങൾ വൈകാരിക ശമനത്തിന് വേണ്ടി സംയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അതിന് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം തരുമോ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ലൈംഗികമായ ആവശ്യങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഹറാമായ മാർഗം തേടിയാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുമോ സഹാബിമാർ പറയുന്ന റസൂലെ തീർച്ചയായും അപ്പോൾ നബിതിരിമേനി പറയുന്നു ഹറാമായ മാർഗം വിട്ട് ഹലാലായ മാർഗം നിങ്ങൾ അവലംബിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര നിങ്ങൾക്കതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിഫലം നൽകും സഹിഹായ അതീസാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇത്രയും വിശാലമായ തലത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് റസൂലെ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ സ്ത്രീകൾ അറിയണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ സമർപ്പിക്കുക ാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തോന്നിയ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല അള്ളാഹു നൽകുന്ന വഹയിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുന്നു പറയുന്നത് ഈ സഹാബിയുടെ ചോദ്യത്തിന് തിരുമേനി നൽകുന്ന മറുപടി വഹയാണ് അലിഹി വസ്ല്ലം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവൾക്കും ആഹാരം കൊടുക്കണം നീ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്കും വസ്ത്രം കൊടുക്കണം ബ്രാൻഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു 
അവൾക്കും അതുപോലെ നേത്തരം വസ്ത്രം കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നീ കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നീ അവളെ അവഹേളിക്കരുത് ശകാരിക്കരുത് നിന്ദിക്കരുത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വിതിരിമേനി പറയാണ് അവളെ അവഹേളിക്കരുത് അവരുടെ അഭിമാനം ക്ഷതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും നിന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നീ അടിക്കരുത് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ ശരീരഭാഗമാണ് മുഖം മുഖത്തടിക്കരുത് പല ഭർത്താക്കന്മാരും ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ആദ്യം കൈവെക്കുന്ന ഭാഗം മുഖമാണ് അല്ലെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നിന്റെ മുഖം അടിച്ച് ഞാൻ ചിരിച്ച് കളയുന്നല്ലേ പറയാ ഭയങ്കര ശിക്ഷ അല്ലേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ശിക്ഷ ഭർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത് ആ പാവം നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ആ പാവം ആ അവഹേളനവും സകാരവും ഭീഷണിയും താക്കിയതുമെല്ലാം ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്ര ശിരസ്കയായി മൗനിയായി വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ അറിയുക അള്ളാഹുവിന്റെ സൗരത്തിലേക്ക് അറസിന്റെ വാതിലുകൾ മുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തേങ്ങൽ ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നറിയണം അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ശബ്ദമില്ലാത്ത പെണ്ണിന്റെ തേങ്ങലുകൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനക്കും അള്ളാഹുവിനുമിടയിൽ ഒരു മറയുമില്ല എന്നറിയണം ഭർത്താക്കന്മാർ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ പെൺകുട്ടികൾ മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടവർ പാവങ്ങളാണെന്ന് ധരിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണവർ അവർ തേങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു കേൾക്കും അവർ സങ്കടപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു മറുപടി പറയും അവർ വിലപിച്ചാൽ അള്ളാഹു നടപടിയെടുക്കും അറിയുക വീട്ടിലല്ലാതെ കണ്ട് നീ പിണങ്ങാൻ പാടില്ല പുറത്ത് തെരുവിലും അവരുടെ വീട്ടിലും ബന്ധു വീട്ടിലും കല്യാണത്തിനും കളിയാട്ടത്തിനും പോയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പിണക്കം നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല കൈഫ എങ്ങനെയാ ചങ്ങാതി അടിക്കുക എങ്ങനെയാ അവഹേളിക്കുക എങ്ങനെയാ പിണങ്ങുക രാത്രി നിങ്ങൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒന്നി ചിടുകി ചേർന്നവരല്ലേ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ അടിക്കുക ഇതിരുമേനി ചോദിക്കുകയാണ് കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് പരാതിപ്പെട്ടു കുറെ സ്ത്രീകൾ വന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് പരാതിപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ അടിക്കുന്നു റസൂലേ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ പ്രഹരിക്കുന്നു മാരകമായ രൂപത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ കാളയെ അടിക്കുന്നത് പോലെ അടിക്കുന്നു റസൂലേ ാഹു അലഹി വസ്ലം വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി പറയാണ് പകൽ മുഴുവൻ ആ പാപം പതിവേറി അവളെ നിങ്ങൾ ദ്രോഹിച്ച് രാത്രി ആയാൽ മെല്ലെ നിങ്ങൾ അടുത്തുകൂടും അവളെ പ്രാപിക്കാൻ ലജ്ജയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് റസൂല് ചോദിക്ക ലജ്ജയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ആ വാക്കണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഭാര്യമാരെ തല്ലുന്നവർ ഒരിക്കലും നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരല്ല ഭാര്യമാരെ തല്ലുന്നവർ ഒരിക്കലും നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരല്ല ലൈസൂബിഹിയാരിക്കും നിങ്ങളിൽ ഉത്തമന്മാരല്ല ഭാര്യയെ തല്ലുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലെ ബന്ധമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണം കുന്ന ലിബാസുല്ലക്കും എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ശൈലിയാണ് സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ അവർക്കുമുള്ള വസ്ത്രമാണ് എന്താ വസ്ത്രത്തിന്റെ ധർമ്മം വസ്ത്രത്തിന്റെ ധർമ്മം മനുഷ്യന് മാന്യമായ അന്തസുറ്റ ഒരു ശരീരം നൽകും അതാണ് വസ്ത്രം കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും വൈകല്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത അന്തസ്സുള്ള ഒരു പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ ഇതാണ് ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീ നൽകുന്ന വലിയ കാര്യം ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് വസ്ത്രത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ് പുരുഷൻ നിർവഹിക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈകല്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ വസ്ത്രം എന്തെല്ലാം വൈകല്യങ്ങൾ മറക്കുന്നുവോ അതേപോലെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം സംരക്ഷണം നൽകണം എന്നർത്ഥം അഭിമാനം ക്ഷതപ്പെടാൻ പാടില്ല അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കണം ഭർത്താവിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാട്ടുവാൻ പാടില്ല 
ഭാര്യയുടെ കുറവുകളും പോരായ്മകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് തരം കുടുംബ വഴക്കുണ്ടായാലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരം മാത്രമേ ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്താ സ്ത്രീകൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്നുമോ ആർത്തവമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അഥവാ പത്തിനും അൻപതിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാമോ മറ്റ് മതസ്ഥർ ചൂടേറിയ ചർച്ചകളും വാഗ്വാദങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും സത്യഗ്രഹങ്ങളും സമരങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം എന്താ അനുവദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളായ പെണ്ണുങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും പള്ളിയിലും നിങ്ങൾ തടയാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശമാണത് നമുക്കൊരു സുപ്രീം കോടതി പറയേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത്രയും വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ആർത്തവം ഉണ്ടായി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പുറത്താക്കൂല വീട്ടിൽ നിന്ന് അവള് വെച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കും അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആഹാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭുജിക്കും ലൈംഗിക ബന്ധമല്ലാത്ത എല്ലാം തന്നെ ആർത്തവകാരികളായ സ്ത്രീകളുമായി അനുവാദമുണ്ട് പുറത്താക്കൂല അമ്മ പുറത്തായി എന്ന് പറയും പുറത്താവൂല അമ്മയും പെങ്ങളും ഭാര്യയും വെച്ച ഉമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളും വെച്ച ആഹാരം നിങ്ങൾക്ക് ആഹരിക്കാം ഇസ്ലാമ എസ് അലൂലിൽ മഹീല് ആർത്തവത സംബന്ധിച്ച് അവർ താങ്കളോട് ചോദിക്കും റസൂലെ കുൽ താങ്കൾ പറയൂ അതാ അതൊരു വിഷമാണ് ഇറിറ്റേഷൻ അത് വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമമുള്ള സന്ദർഭമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത അവസ്ഥ അതൻ അതൊരു വിഷമമാണ് ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ സമീപിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ നിങ്ങൾ വിടണം ആയിഷ ബീബി എന്താ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സംയോഗമല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനുമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇസ്ലാം ലൈംഗികമായ ബന്ധം പാടില്ല എന്നർത്ഥം കാരണം പരിശുദ്ധമല്ല അശുദ്ധിയുടെ ഘട്ടമാകുന്നു രക്തം ഒലിക്കുന്ന സന്ദർഭമാകുന്നു ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ ശാരീരികമായ ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ അനഭിലഷണീയമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രവും അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവരെ വിട്ടൊഴിയണം അവര് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവരുമായി ആ രൂപത്തിൽ അടുക്കാൻ പാടില്ല അവർ ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകിയ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരെ സമീപിച്ചുകൊള്ളൂ എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിസ്ഥലമാകുന്ന കൃഷിയാണെന്നല്ല കൃഷിസ്ഥം കൃഷിയാണ് കൃഷിസ്ഥലം എന്നല്ല കൃഷിയാണ് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ വിത്ത് തിങ്ങ് പോരൂലല്ലോ വിത്ത് നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളവും വെളിച്ചവും ഉറപ്പുവരുത്തും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിന്റെ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തും ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ കർഷകൻ തന്റെ കൃഷി സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ അതൊക്കെയും ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ അവളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഒരു കൃഷിയെ നിങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് നീ ആ കൃഷി നിങ്ങൾക്ക് ഫലദായകമായ ഫലങ്ങൾ തരുന്ന പോലെ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയോട് നിങ്ങൾ മാന്യമായി പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരും സ്വസ്ഥ തരും നിങ്ങൾക്ക് സാസ്ഥ്യം തരും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരും നിങ്ങൾ കാണുന്ന പകരും അതൊക്കെ അല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ ചുണ്ടുവെച്ച സ്ഥലത്ത് ചുണ്ടുവെച്ച് തിരുമേനിക്ക് അവരോടുള്ള അനുരാഗം പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾ അറിയൂ ഇത് പ്രവാചകന അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രീതി പെണ്ണുങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കലല്ല പുറത്താക്കലല്ല സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കലാണ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് എന്ന് പറയും അവരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രൂപത്തിൽ അവർ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളോടൊപ്പം വരെ ജീവിക്കാൻ
അങ്ങനെയുള്ള നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തന്റെ വീട്ടിൽ ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു വസ്ത്രമലക്കും പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ വസ്ത്രം അലക്കാറുണ്ടോ വസ്ത്രം അലക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എന്നാൽ ലബിതിരിമേനി സ്വന്തം വസ്ത്രം അലക്കുമായിരുന്നു സ്വന്തം പാദരക്ഷകൾ പോളീഷ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അടുക്കളയിൽ ഭാര്യമാരെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു ബാങ്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പരിചയമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ലബിതിരിമേനി പള്ളിയിലേക്ക് പോകും അതുവരെയും ഞങ്ങൾക്കുള്ള സഹായത്തിലും സേവനത്തിലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി മുഴുകും ഇതാണ് വസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഇനിയും ഇതുപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അടുത്ത ഖുത്തുബയിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അഖൂൽ ഖൗലി ഹാദാ വ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹി ലീ വലക്കും വലിൽ മുഅ്മിനീൻ ഫസ്തഗ്ഫിറൂഹു ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറ